大家好，每日一更的小世界又来了。人鱼小姐中她是哑铃的闺蜜，面包王金卓球中她又是男主的母亲，请回答一九八八中她饰演的中年宝拉，她就是演员全美善。可正当盛年时，全美善却选择了自杀。有人说她是因为婚姻生活，有人说她是看破了红尘。其生前最后一通电话的意外曝光，似乎指出了她离世的真相。那么这期就让我们一起走进演员全美善背后的故事。一九七零年十二月七日，全美善出生于韩国全罗北道全州市，家中他有一个哥哥和一个弟弟。大学时，全美善毕业于首尔艺术大学的放送演艺专业，而全美善真的堪称是一名韩国资深演员。年仅九岁的他就曾出演韩国历史上最长寿的电视剧集《田园日记》，不过他正式出道还是在一九八九年。那年，他通过 SBS 电视剧《土地》而正式闯入演艺圈。虽然饰演配角，但由于对角色的细致把握和极具张力的演技，全美善还是给观众留下了很深的印象。此后，他也曾出演多部热门韩剧，《人鱼小姐》里，她是女主角尹雅丽英的闺蜜盛美；而在与韩胜圭、沈银河主演的经典影片《八月照相馆》中，她又成为了男主角宋正元的初恋情人志源。出道多年，依旧出演配角。终于就在三十五岁这年，全美善迎来了自己的首部主角作品——电影《恋爱》。可惜该片并未让其打响知名度。于是，二零零六年，全美善搭档何志远、金英爱、金载媛、张根硕等出演了韩剧《黄真一》，戏中她是黄真一的亲生母亲，松都教坊的艺伎玄金。凭借精湛的演技，全美善获得了 KBS 演技大赏配角赏。当然，其在电影圈真正展露锋芒的，绝对要数这部《杀人回忆》。该片全美善搭档宋康昊、金相庆等一众戏骨，为观众上演了一出悬疑犯罪片。片中他的演技十分自然生动，最终凭借极具抓人眼球的表演，全美善一举斩获了第二十四届韩国青龙电影奖女子配角上的提名。《拥抱太阳的月亮》中，他有化身辛素汀、国务张绿英，但是让大家再次认识并记住他的，绝对要数这部经典高分韩剧。请回答一九八八。一九八八中，他饰演了中年时期的宝拉。虽然整部戏出场的戏份不多，但是全美善依旧给观众留下了很深刻的印象。其中，她因为老公频繁打电话而不耐烦的模样，真的是与年轻时的宝拉一模一样。通过极富感染力的演技，全美善真的把宝拉暴躁的性格刻画得活灵活现。此后，全美善每一年都一定会推出新作品。每每谈论到工作和对演技的看法时，她总是展现出无限的热忱，在他人眼中甚至还被称作工作狂。但其实，一九九三年在拍完《今天是好日子》后，全美善却突然不想再拍戏，中间五年的空白期无所事事，一直到二零一二年，在一档综艺节目中，他自曝患有抑郁症的困扰。虽然朋友们也有关心他，可全美善却不想见任何人，因为长期一个人在家，所以那段时间脑中都蹦出很多负面想法，甚至觉得自己没有生存价值。好在之后，他结识了现任老公朴尚勋，一直作为绿叶色觉得。全美善早在二零零六年，自己的第一部主演电影《恋爱》中，并与老公朴尚勋相识了。不过，她的老公并不是该片的主演，而是摄影师。热恋期的二人十分甜蜜，最终于二零零六年底步入了婚姻的殿堂。可是，由于两人都在娱乐圈，所以聚少离多。虽然没有离婚，但事实上早已分居。早年间，全美善本人也曾在某节目中爆料，自己结婚六年，和老公相处的日子只有短短三月。夫妻交流很少，甚至在全美善怀胎十月期间，丈夫仅仅与她相见两次。不知道这样的夫妻关系是不是导火索？那时全美善一边拍戏，一边还要独自抚养儿子。可是命运还是没有放过这个努力生活的中年女子。2015年，全美善的弟弟意外去世，还在归来的黄金福片场的她强忍泪水。或许从那时起，抑郁症悄悄靠近了她。上有老下有小的全美善还是选择坚强，打起精神，强制自己投身工作中。二零一六年四部作品，二零一七年六部作品，全美善成了韩国娱乐圈著名的劳模。二零一九年，与他关系特别亲密的大嫂的离世，或许成了压垮全美善的最后一根稻草。就在二零一九年六月二十九日，全美善选择了自杀。虽然当日他有话剧和娘家母亲的三天两夜的演出。但是全美善还是在跟父母通话后选择了离开，可能生活对他的负重感太大了，已经让他难以呼吸。企图闻起离世消息，让熟知他的观众都震惊了，纷纷求问这怎么回事要知道，此时的他年仅四十九岁啊。据韩国媒体报道，全美善在传出噩耗前曾与同事聚会。上月二十九日凌晨一时回到下榻饭店后。
于一时四十分打了一通四分钟的电话给父亲。他对父亲说：“家里有很多病人，真的很辛苦。”尽管之后还有其他亲友打电话进来，全美山都没有再接。约二十左右，他在饭店自杀，直到当天早上十一时四十七分才被发现报案。而全美山被发现的时候，已经没有挽救的可能了。大家也在感慨，请回答《一九八八》里的中年阿泽走了，如今中年陈宝拉也离开了，永远缺失的，请回答《一九八八》中年版。全美善自杀后，外界关于他的猜测很多，究竟是什么原因使得他以如此决绝的方式离开人世？他的经纪公司方面证实，全美善一直患有相当严重的抑郁症，这直接促使他最终走向不归路。报道全美善自杀悲剧的记者透露，在全美善抑郁症中，家庭方面起着关键性的影响。谁又能想到全美善生前如此疯狂的接喜，竟是因为背后有两位卧病在床的老人和一位年幼的儿子？原来全美善的父亲都身患重病，尤其是母亲更是病得极为严重。再加上四年前弟弟的意外离世，也难怪全美善在最后的诀别电话中向父亲感叹：“家里有很多病人，自己活得很辛苦，实在是令人唏嘘不已。”据统计，在过去十年间，韩娱圈累计一人自杀事件已超过三十起，而全美善的自杀案件让韩国艺人圈又添了一案。出道数十年，全美善演技精湛且相当敬业，多次饰演妈妈的角色，而她也总给人以开朗积极的形象，总是展现出明朗的模样。她整个人更是由内而外散发着温暖感和舒适感，很像是一位姐姐和前辈。全美善曾经出演过多部优秀的电影、电视剧、音乐剧等作品。也勇于挑战各种不同类型的角色，是一位深受人们信赖的演技派演员。这些年来，为观众多次带来了安慰、感动和共鸣。最后一愿天堂没有忧愁，愿全美善老师在那里一切安好。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。